节目一开始，我们先来认识一位在日本帅到没朋友的偶像明星，也就是画面上正在显示的这位名叫东出昌大的偶像男明星。说起这个东出昌大，他还是有点东西的，因其修长的身形和五谷的气质，自二零零六年出道后，迅速成为全日本最炙手可热的模特儿之一。二零一二年凭借电影《听说同岛退社了》之中，菊池红树这一角色荣获第六十七届每日电影奖、日本体育。新闻大奖的新人奖和第三十六届日本电影金像奖最佳新人奖。不仅如此，他更是在二零一三年《Oric》杂志所做的二零一三年爆红男演员排行榜中获得第四名。作为一位在影视界出道仅仅两年的新人，东出昌大的爆火，在当时可以说是风光无限、一时无两。娱乐圈本就是个名利场，更何况这是在竞争如此激烈和变态的日本。很快的，在经纪公司的力捧包装之下，二零一三年东出昌大。凭借儒雅气质和帅气的外表，成功被日本媒体冠上了全日本女性最想嫁的男人的美誉。就在人们好奇什么样的女孩才能配上如此完美的男人的时候，这个女孩出现了。二零一三年九月，东出昌大在拍摄多谢款待期间，与剧中女主角渡边信假戏真做，擦出火花。朋友们，渡边信这个名字是不是有点熟悉？对你没猜错，这个渡边信就是日本著名男演员渡边谦的女儿，顶着。星二代的光环，渡边信不仅长相甜美、活泼可爱，他更是一位才华横溢的超模、主持人和演员。在与东出昌大确定恋爱关系的当年，一跃成为日本新生代国民女演员。哇哦！当国民女演员遇到全日本女性最想嫁的男人，可想而知，他们的结合要被多少日本女孩羡慕、嫉妒、恨啊！但令所有人没有想到的是，二零二零年八月，东出昌大和渡边信突然官宣已经离婚。离婚的原因一。自东出昌大婚内出轨，日本媒体深扒之下，发现早在二零一七年，渡边信在已经诞下一对双胞胎女儿之后，正在孕育第三胎的时候，东出昌大就已经与当时正在拍摄《夜以继日》的同剧组的女演员唐田英里加有染，直至与渡边信官宣离婚，历时三年。但是这个时候还没到东出昌大人设崩塌最要命的时候，直到前几日，也就是二零二四年元旦刚过，日本媒体又突然。爆出东出昌大疑似厌倦了俗世生活，已经退隐山林，过起了深山隐居的生活。最最炸裂的是，与他一起隐居山林的还有三个后辈女明星。最令吃瓜群众们兴起起劲的是，东出昌大面对记者不怕人们议论的疑问时，他却毫不掩饰的回答：“随便他们怎么说，我们之间只是人与人之间互相的单纯喜欢罢了。”一时激起千层浪，东出昌大到底都经历了些什么？是什么让他突然之间如此的放飞自我？虽然说日本是个第三服务业非常发达的国家，但同时日本也是一个相对比较传统的人情社会。这三个与东出昌大深山里一起生活的女孩，难道真的是心甘情愿不为人言，与其隐居山林，过起后宫生活的吗？还是说深扒之后的真相，或许真的应了那句话：名利面前，一切谎言。皆有可能。今天我们一起吃瓜，东出昌大的炸裂人生。鼓励大象，马上开始。大家好，欢迎收看《万象奇谈》，我是大象。二零二四年一月九日，也就是大象写这篇稿件的十天前，日本富士电视台的纪实纪录片栏目《播出了一期关于现年三十五岁的日本知名偶像东出昌大隐居山林，过着自给自足的生活纪录片。纪录片的播出在日本社会引起了不小的震动，特别是年轻人的热情讨论。纪录片中，东出昌大与三名年轻漂亮的女演员同吃同住。同居山林的话题一度连续续天拿下日本热搜排行榜的第一名。事实上，熟悉东出昌大的朋友对于东出的这一行为并没有表现出太多的惊讶。毕竟，东出婚内出轨的事实在日本已经闹得人尽皆知。这次的事件当中，人们之所以惊讶的原因是，此次荒野后宫的事件中的三个女孩，据说还是日本相对较具知名度的女演员。特别是富士电视台在纪录片中播出的时候，应该是得到了当事人的授权。在没有做任何技术性处理的情况下，东出和三个女孩的样貌和。名字就这么堂而皇之的出现在电视台的画面里。这三个女明星是谁？她们真的和东出昌大同居山林小树林了吗？
。在探索这个问题之前，我们有必要先行回顾一下东出昌大以及他那精妙绝伦的婚内婚外的感情生活，因为这些或许正是上述问题的关键所在。一九八八年二月一日，出生于日本岐阜县的东出昌大，本身父亲就是当地一位比较有名的剑道老师。根据日本媒体的调查，东出自懂事起，每天便在父亲的安排下练习剑道，从不间断。或许正是因为在父亲严格的管教之下，自小就打下了良好的身体硬件条件，使得当时还在岐阜县朝霞高中就读的东初，就在日本杂志《专属模特儿选拔》中得奖，从而获得出道资格。二零零六年到二零一一年间，东初昌大就经常性的出席时尚巴黎周刊举办的高端活动，作为足卡与山本耀司的模特儿十分活跃。二零一三年间，《太阳报》就曾这样评价过如日中天的东初昌大。东初昌。大除了有着修长的身形和五谷的气质，其外表也有别于一贯传统的型男，其浓密粗眉和略带昭和年代的古风气质，亦使其荣升新一代师奶杀手。日本著名的男演员渡边谦，当然也是当时东出的准岳父。十年对东出昌大的评价是：东出昌大有着非常不错的性格，是个十分容易听取前辈意见，然后迅速成长的年轻人。这里面多少会有些关爱提携后辈的意思，但东出昌大温和多情的性格，确实也使其在日本娱乐圈颇具人气。前书有提， 2 0 1 3年9月到2014年3月拍摄多谢款待期间，渡边信和东出昌大假戏真做，确立了恋爱关系。二零一五年元旦，两人注册结婚。二零一六年五月，渡边信诞下双胞胎女儿。二零一七年又再次诞下了一个男宝宝。此前，夫妻二人一直是在日本演艺界以模范恩爱夫妻的人设亮相人前。然而，让渡边信感到绝望的事情发生在三年后的二零二零年。日本最爱曝光的娱乐媒体《周刊文春》突然惊爆。这里多说一嘴，喜欢吃瓜的朋友对于这个《周刊文春》应该已经非常熟悉了。咱们之前讲述过的日本娱乐教父喜。多川的丑闻事件最先曝光的日语媒体就是这家《周刊文春》。周刊文春曝光说，早在渡边信怀着第三胎的二零一七年，东出昌大、唐田英里佳在合作拍摄《夜以继日》的时候，就已经开始了隐秘的婚外恋，一直持续到三年后的二零二零年。期间，渡边信从未想过，当初珠联璧合、人人艳羡的全日本女性最想嫁的男人，真的被人挖了墙角。对，说的就是这位叫做唐田英里佳的女演员。该说不说，这个唐田也是心大，她在明知东出昌大已经有家庭的情况下。还是和东初玩起了暧昧，曾多次在公开场合与东初公开秀恩爱。其中最为有名的事件，就是在二零一八年五月，夜以继日剧组参加戛纳电影节时，两人过于亲密的互动。唐田走红毯时，裙摆被鞋子绊了一下，东出昌大立刻躬身帮忙。他的手当时摆放的位置正是唐田的腰部接近臀部的位置。就在《周刊文春》时政踢爆唐田插足东出昌大的婚姻后，唐田就很快把自己社媒上关于东出昌大的动态与照片悉数删除。最让日本民众大为关火的是，唐田所删除的这些照片大都是一些唐田与东出假借拍片之谎，实则暗暗戳戳的秀恩爱的照片。此外，此次事件之所以让日本民众如此愤怒，是因为根据唐田英里家公开信息显示，两人暧昧的时候，唐田未满二十岁，属未成年人。当然，这里大家别误会，因为在日本，二十岁以后才算成人，与我们这边计算成人的方法稍有不同。有网友对东出昌大与唐田的这段婚外恋算了一下起止时间，满打满算后，网友们惊奇地发现，东出昌大与渡边信婚姻存续的五年时间里，有三年的时间，东出都处于婚内出轨的状态。转头，我们再来看看渡边信这边。自二零一五年闪嫁东出昌大以后，渡边信就放弃了如日中天的演艺事业，全身心的投入到两人的小家当中。从二零一六年到二零一七年间，先后生下了三个孩子，其中前两个是对双胞胎女儿。二零一七年怀上的是个儿子，也就是在信怀孕期间，东出昌大正在出轨之时出生的那个男孩。自此，渡边信最黄金的五年全面停工，一线女星彻底变。
变成了全职妈妈。按照当时日媒对夫妻两人的评价，渡边姓的演技要比东出昌大好太多。二零一三年，两人在共同出演多谢款待的时候，东出之所以能够快速出现，这与渡边姓的助推以及男女主角拍戏的假戏真做有着密不可分的关系。也正因如此，这部戏看起来才如此动人。很快，这部戏让当时二人纷纷攀上了事业巅峰，圈的无数 CP 粉丝。很显然，现在来看，当时最大的赢家无疑就是刚刚在影视圈崭露头角的东出昌大了。对此，东出倒也没有回避，他曾公开在电视台的采访里回应：“婚姻给他带来的最大红利就是好爸爸、好丈夫的人设，让全世界的人都接受了他的美好。”事实也证明了，在渡边信回归家庭以后，东出昌大以及优质的偶像人设全面接收了渡边信的资源红利，因此戏约不断，资源好到逆天。至于说渡边信对东出事业的扶持可以达到什么程度，这里我们不妨举个例子。众所周知，渡边信因为有个巨星爸爸，人人羡慕。但所有人不知道的是，这个爸爸特别花心又风流。每次和沉迷邪教的母亲撕逼大战的时候，夫妻二人都会用渡边信迂回斗气，没完没了。离婚后，母亲继续举债供奉邪教，父亲则继续忙着风流，甚至拒绝经济支援渡边信，导致他不得不在中学时期就辍学打工养家，更是罕见的成为连书都读不起的顶级星二代，直接惨到没朋友。依靠自己长大的渡边信，自是对父亲渡边谦没有好感。自他懂事起，就鲜向外人提起自己的父亲是著名演员渡边谦。甚至入行时，他弃用渡边的姓氏，直接用姓的艺名闯荡江湖。直到后来名声大噪后，被媒体扒出原来姓有个如此大名鼎鼎的明星父亲。尽管如此，任何场合姓也拒绝提起父亲，更是不会与其有任何形式的往来与合作。但令所有人不曾想到的是，二零一四年，渡边谦突然与未来的女婿。东出昌大实现了翁婿同框，并公开发表了前述所提的东出昌大有着非常不错的性格，是个十分容易听取前辈意见，然后迅速成长的年轻人的公开赞美。可以说，提携之意已经相当明显。当时就有渡边信的粉丝公开挑逗东出昌大：“如果你还不是个傻子，你就应该好好的善待信。所有人都能看得出，信把所有能够给你的全都给了你，自己都不屑父亲的帮忙，却为了提拔丈夫，同意。”了父亲的合作，面对渡边信掏心掏肺的鼎力支持，董初昌大似乎早已习惯成自然，并不觉得这是什么值得感恩的事情。他一边在综艺节目里大谈自己作为丈夫是如何对信贴心与照顾，甚至夸张的表达自己每天最开心的事情就是回家与妻子带孩子，一边又在拍戏间隙与唐田浓情蜜意，以至于经常打着宣传的名义与唐田各种高调秀恩爱。事实上，根据周刊文春的调查，自第一。对双胞胎出生以后，直至后来第三个男孩的出生，渡边信都是一直过着丧偶式的育儿生活。出轨事件曝光后，网友们发现，东出昌大面对媒体的采访，回应的内容一次比一次让人绝望，毫无想要反省自己的意思。比如，东出曾卖惨说自己已经得到了最严厉的惩罚。我是真的不想离婚，希望性可以给自己一次机会修补我们之间的关系。但当记者问及现在喜欢的是性还是唐田时，东出昌大给出了当时让所有人目瞪口。他说：“我不能回答。我说心里话的话，可能会伤害到我的妻子。” What？ 朋友们，你们听到了吗？他说：“说实话的话，会伤害到他的妻子。”那么意思就是说，他现在是喜欢唐田要多一些吗？啊哦，难道这就是他所说的真的不想离婚吗 ？No no 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 no， 这是又狠狠的扇了信一巴掌啊！二零二一年八月一日，在渡边信的坚持下，东出昌大作为过错方不得不签字离婚。根据当时二人发布的公告来看，原先预估价值两亿日元的豪宅，由夫妻二人平均分配。但在八月十九日离婚判决书中，财产的部分全部判给了渡边信。作为过错方，东出。东出昌大被净身出户。根据东出好友的说法，东出昌大还要赔偿大额的违约金，所以渡边信并没有提出由于东出昌大的出轨导致的精神赔偿，取而代之的是要求三个孩子的抚养权以及全部的房产。
。就算所有人认为被净身出户的东出昌大应该很快就会歇菜了，按照以往的经验来看，日本明星被曝行为不检点后，一般都会潜行潜止，低调蛰伏，再找机会试探性的重返舞台。但是东出昌大绝对是个例外，出轨事件被曝，至其离婚后，东出昌大所在的经纪公司非但没有雪藏东出，为了使其能够顺利度过这段非常时期，经纪公司在事发后的两年时间里，为东出安排了两部电视剧。五部电影，还有若干舞台剧的演出，也就是在这时候，龙珠山大不知道是踩了什么狗屎运，竟然搭上了长泽雅美，转眼就成了系列电影《行骗天下》固定三大主演的其中之一。那段时间，经纪公司更是动用了媒体资源，大吹东出潜心演技，接下来的时间会专注演艺事业，可以说是资源好到没朋友了。根据当时日本媒体的推测，龙珠山大毕竟是个皮相不错的国民男星，曾被。评为全日本女性最想嫁的男人，虽然经历了出轨事件后声誉有损，但其脸蛋和身材还是在的嘛。经纪公司试推后效果还不错，所以没有就此放弃他。二零二一年八月，东出山大主演的电影《草之声》顺利上映，次月奈飞电影《我们不可能都长大》准时公映。二零二一年一月。随着电影《自信男英雄》的顺利公映，所有人都认为东出昌大依然安全落地的时候，东出昌大所属的事务所突然猝不及防地发布了一封措辞严厉的公开声明。大体的意思是说，自前年东出昌大出轨门事件后，公司已经用尽全力试图挽回东出，但东出先生却要无任何悔改之意。反而继续惹事闯祸，让公司觉得很绝望。公司也不想再费心费神的搭理他了，因此决定和他解约，希望他好自为之。哦、oh, ，意思是说东出被官宣彻底完蛋了吗？为什么这么突然？日媒深挖之后发现，原来出轨门被曝后，东出与唐田明修栈道，暗度陈仓，藕断丝连的同时，他还迅速又交了一个年轻的新女友。东出不仅让新女友搬到了他家附近，传说就是为了方便东出随时可以见到新女友，甚至就连当时东出在广岛无事拍戏的时候，他就曾携这个新女友在当时下榻的酒店连续。住了三个晚上。按照娱乐记者井上信三在二零二一年十月十五日朝日广播电台播出的广播节目《演员》节目中的说法，经纪公司知道此事后非常吃惊。事务所的所有人都在为他重回正轨做最大的努力，但东出本人似乎并不在意。公司上层领导似乎也有与东出本人打过招呼，警告过他，如果被抓，这会给剧组的联合演员和制片方带来非常大的麻烦。作为演员，你不可以这么做。经纪。公司的警告并没有对东出起到威慑作用，结果就是他被开除了。随后，多米古诺牌效应开始出现连锁反应。八卦杂志很快爆出，东出昌大有习惯性的撩拨女性的劣迹，本田翼、青木洋子都曾是他的猎物。行骗天下时还撩过长泽雅美。小道消息说，雅美对已婚男人不感兴趣，所以并没有接招。紧接着，媒体爆出东出昌大对渡边信卖惨耍无赖，声称自己因为要赔付违约。金的事情没钱付孩子的抚养费，最多每个月给每个孩子一万日元的费用。前期渡边信听后惊呆了，一个并未中断工作的一线顶级明星，每个月只能给自己的孩子五百八十元的生活费，这就不是一个离谱能够形容的了。故事讲到这里，我们可以回到节目的最初了。根据日本富士电视台的纪录片显示，二零二二年开始，东出昌大就和三个后辈女明星住在山间的一个小屋里，没有煤气，没有自来水，他们做饭的水都是从山里接来的，砍柴做饭兼取暖，自己狩猎、采摘野菜，有时还会吃昆虫。面对镜头，东出说自己并不适应东京的生活，他和姑娘们生活在山里，觉得自由自在，这正是他想要的快乐生活。事实真的是这样吗？我们首先来认识一下这三位日本女明星。首先是乌森真藤，二十七岁，二零二三年八月上映的《左轮手枪百合的女二号》。然后就是二十九岁的斋藤，热门电影《完美的日子》和奈飞电视剧《悠悠哈克秀》正在热播。另外，斋藤还是 ABC 电视台深夜综艺节目《扎基山小屋》的常驻嘉宾。三个人当中最年轻的，现年二十岁的松本花绫，是一年前日本小姐的决赛选手。朋友们说，这三位正值花样。
上青春年华的日本女明星，会同时放弃光彩夺目的日本娱乐圈和东出昌大，隐居在这缺水少电的荒野山林里，还要上演什么三女共侍一夫的戏码？讲真，打死东出我都是不相信的，不信吗？大象继续带你扒。根据富士电视台最新一期节目，三个女孩的解释是，她们都是在和前辈东出共同出演电影时认识并成为朋友的。之前来山上看望东出的时候，感觉和东出相处非常愉快，所以才决定搬到山上和他同居的。然而，就在节目播出的同一天，律师俊光丹在推特上明确表示，看到节目的时候，他感觉作秀的成分太吓人了。实际上，三个女孩通常是和东出分开睡的。当时他去东出家做客的时候，他明确的问过东出这个问题的。至于东出昌大在节目里回答的关于一名男子和三个女孩在深山里共同生活，不怕节目播出后引发新的舆论风波们的问题时，东出昌大的回答是：“我们只是人与人之间相互的单纯喜欢，才会聚在一起，有什么不好吗？”僕ら別に普通にお互い人間的に好きで普通につるんでるだけだから、なんかいいんじゃないって。以及后来东出说，我们在这里过着人性化的生活，非常快乐，有什么不可以？估计也不全都是假话。按照东出以往的行事风格，或许他真的也是真实的开心吧。只是当东出昌大说这几句话的时候，我的脑海里怎么就直接想到了当时出轨事件被曝后，面对记者问他关于。また私の心の内を今ここで喋ることは妻を傷つけることになると思いますので、申し訳ありませんが答えてください。好吧，或许这就是渣男的语言艺术吧。但是循着东出山大活动的蛛丝马迹，似乎我又发现了新的让人惊讶的内容。其实早在2022年，日本娱乐杂志周刊女性就曾整幅报道过关于东出昌大丑闻退圈后隐居山林生活的事情。当时的着重点在于东出厌倦了东京的繁华喧嚣。他在读了千松信也的《我成为了猎人》后，决定搬上山，并爱上了现在的狩猎生活。本次报道除了一些风轻云淡的显文之外，还配有东出轻松写。写实的类写真照片，大有推倒重来的意思。只是似乎当时的这篇报道并没有在日本的娱乐市场掀起丁点的波澜。事隔一年后，日本富士电视台的这个纪实纪录片采用了耸人听闻的标题“一男三女的隐居生活、荒野后宫、自给自足”等等内容。果不其然，这一次东出昌大炸裂开业。节目后半段，东出昌大有模有样地翻出了自己的行事历，对记者说：“他并不是彻底的归隐山林，有演艺工作的时候，他就会下山露面；如果只是开会之类的事情，他就会要求线上参加。甚至在他翻看2023年10月份的日程表，东出昌大只有三天的时间是空闲的。另外，网友们仔细翻阅了东出昌大的宣传动态，发现自下月的16日起，讲述他狩猎生活的纪录片《We Are》即将上映，计划中供应。”的有东出昌大主演的两部电影也已经在排期当中。朋友们，不知道在大象的深扒之下，现在的你是不是也有点感想了？似乎整起事件并没有表面上看起来那么简单。什么三女共侍一夫，什么东出昌大开挂的人生，什么荒野后宫幸福人生，似乎在所有人嬉笑怒骂的背后，确实有人做了小丑，也有人在不为人知的夜幕下另有目的。表象之下，自有深意。人云亦云，真不见得是值得相信的事情。以上，感谢收看今天的节目，记得订阅万象的频道，平安，喜乐。